guys, welcome to my makeup tutorial. So, sa makeup tutorial na ba, papakita ko mo. Paano yung madalas kong gawin makeup pag born ako? As in, hindi ako lalabas ngayon pero magme-makeup lang ako. Kasi nga, party na at wala ako magawa. So, let's go to the makeup tutorial. So, hi guys! Ayan, mag-umpisa tayo sa homemade deep scrub. Next time, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking homemade deep scrub. Para alam nyo rin. Mag-wait lang tayo ng 5 minutes. After that, apply nyo lang yung favorite lip balm nyo. Para sa akin, is, it is Carmex lip balm. Kasi, pinapalaki nyo lalo yung lapi ko. After mag-moisturize ng labi, siyempre, kailangan mag-moisturize na tayo ng mukha. That's why I'm going to use Vitamin E Moisturizer. Just gonna apply it all over my face. And after that, Jeju Aloe Eyes. Gusto ko yung combination ng dalawang to kasi ang gan nagpapaganda siya ng skin complexion ko. Tapos ginagawa niya smooth yung makeup ko. Then, apply it. May kasama na yung pagmamasage yung mukha. Siyempre, dapat relax ang face natin. Now, we start na tayo maglagay ng foundation. I use Ever Belena Stick Foundation. Actually, favorite foundation ko po gamitin to, guys. Actually, it's been 3 years since I started using this foundation and up until now. Ito pa rin talaga yung favorite kong gamitin. Then now, we will just blend it all over our face. Siyempre, alangan na mahayaan natin na hindi siya blended, di ba? Ang pangit naman at tingnan nun para tayong baliw. So, kailangan spread talaga natin. After that, start tayo sa concealer. Maybelline Fit Me Concealer, shade number 20, my favorite, as always. Apply lang natin sa ilalim ng mata, sa forehead, and around discolored areas para, syempre, maging pantay ang skin color natin. Siyempre, blend ulit natin. And, tapos na mag-blend. Next, siyempre, kailangan natin iset kasi malagkit yan. So, I use Maybelline Fit Me Face Powder. Guys, hindi po tayo sponsored ng Maybelline. Pero, yan ang po kasi talaga yung mostly brand ng makeup ko hindi po sponsored yung video na ito. Next one, proceed na tayo sa eyebrow palette. Revolution eyebrow palette po yung gamit ko. Una, iwawax po muna natin para syempre magstay ng strand ang hair natin sa kung anong shape natin gusto. Dapat kasi nagsistay. Gawin rin po natin sa kabilang kulay, syempre para pantay. Then, fill lang po natin yung brows, brows natin. Dapat nag-stay. Dapat pantay. Para hindi magulo. Sige, tama na yung hugot. Then, tamang blending lang po. Kaya na po bahala sa kilay nyo. Kasi magkakaiba naman po tayo lahat ng kilay. Alangang digdahan ko pati yun. After that, syempre gagawin natin yung skabila and we'll put concealer around it. Kasi nga, we want it on fleek. We don't want messy eyebrows. So, tama na ganyan ng concealer. Then, we will blend it na. Kahit daliri nyo lang po yung gamitin nyo, pwede rin naman. Basta carefully blend it. 
para hindi halata. After that, tagawin rin natin sa kabilang kilay. Tcharan! Tapos na! Now, we will proceed syempre sa mga mata. Ayos ni Chido ay shadow palette. Pinipili ko po lagi yung favorite ko na red shades ni Chido ay shadow palette ito. I think this was the Christmas collection na special ni Chido palette. After that, syempre gagawin nila sa kabilang mata natin. Then, I use this brown golden um, eyeshadow para i-highlight lalo yung pagkaren niya. Just like. Para lang mag-enhance yung pagkapula ng eyeshadow na una natin nilagay. Syempre, sa kabilang mata din. Blend it well para magandang tignan. Next, I use this BYS Nude No. 3 palette. I choose the shade called Suit to apply at the edge of my eyes. Tamang blending lang po kasi yung sekreto dyan. Ika-cut crease po natin yung mamaya. So, kahit messy siya, bandagit na, it's okay lang. Then, we'll put na concealer. After putting on concealer, we will blend it. After blending it, dun po galing sa shade ng Nichido palette. Kumuha po ako nung cream colored na shimmer eyeshadow to in apply ko. that, yung ginamit po natin yung shade ng red ng umpisa, hindi po yung lalagay natin sa gitna ng cream shimmer at ng black para ma-accentuate yung kulay red na una natin nalagay. Tamang blending lang po. Then after that, syempre, maglalagay rin tayo sa ilalim ng mga mata natin to give us that dramatic look. After doing our eyes, it's time for contour. I use Maybelline Face Studio Contour Stick. Tulad dun sa first vlog ko, ito rin yung ginamit ko pang contour. I just put it in my nose. In my cheeks. My forehead. Then after that, tamang blending ulit. We need it to be blended very well kasi ayaw natin ng sharp look sa mga makeup natin. So, ayan guys, tamang blending lang. Huwag din natin kakalimutan yung sa forehead natin. This might look excessive, pero abangan nyo lang guys kasi Maglalighter yan naman. Eh wait, nakalimutan ko yung sa ilong. Ayan. And 
after that, we will use the cream side of the contour stick to highlight those um, parts or to lighter the contoured parts. Siyempre, sa ilong ulit, sa forehead and to my cheeks. Near the jawline. Then, blend lang natin. Using a completely different brush, siyempre, para hindi maghalo yung color. Ayaw naman natin ang pinaghalo-halo. Tamang ayos muna ng buhok kasi nagulo na. Siyempre, yung sa forehead, wag lang din natin kalimutan. After doing that, contour na natin yung jaw natin. Lagi kong hinuhuli yung pagkakontour ng jaw ko kasi gusto ko talaga mag-focus dun sa kakontour ng jaw ko. And after that, syempre, isiset ulit natin using the Maybelline Fit Me Face Powder. Siyempre, ayaw natin ng oily look. Now, I use this DYS Contour Trio, yung blush na at yung contour powder to use as my blush. I apply it in my cheeks, my nose. Siyempre, sa baba ko din. Mas mukhang natural looking kasi yung blush pag ganito natin siya i-apply. Ayan. Siyempre, huwag tayo maging excessive sa blush at mukha na tayong sinampal. Hindi yun maganda tingnan. Chan. Then, after that, we'll proceed to let's eyes. Using falsies and black eyebrow. I black na eyeliner. Sorry guys. So, kaya ko ito hinuli. Kanina ko pa ito pinagpapaliban. Kasi nga, I really hate doing this. Paglalagay ng eyeliner at paglalagay ng falsies. Or false eyelashes. So, yan. After doing this, syempre gagawin din natin siya sa kabila. Siren. Ayan na. After that, syempre, bago tayo maglagay ng false eyelashes, kailangan muna natin curl at kailangan natin ng mascara. Kasi pangitignan kung double layer yung falsies mo. Magmumukha talaga ng falsies yan. After curling it, syempre, I use my L'Oreal Lash Paradise na mascara. Kasi waterproof na kahit umiyak pa ako ng umiyak dyan ng sandamakma kahit isa pang timba. Hindi siya kumakala. Hindi siya nagsismudge. After the after the win, my lips mo na tayo habang pinapatayin natin yung mascara. Sa lips, I use this Everbelena Matte Lipstick. Sexy nude po yung shade niyan. Sorry for the lighting, guys. Nasa bintana po kasi ako malap. After putting on the lipstick, I use this G21 Lip and Cheek Tint. Para ma-accentuate yung loob ng lips ko. And syempre, to give it depth. Para mas mukhang body tingnan, diba? Tiyan. At ito na tayo sa pinaka ayaw kong part. Ang paglalagay ng false eyelashes. Ayan, nalagay ko na yung isa. Ngayon yung ikalawa naman. Then, now, kailangan na natin is highlighter. Favorite kong part na to, ang paglalagay ng highlighter. I use this BYS Highlighting Palette. 
hindi rin po tayo sponsor ng BYS. We need to put highlighter in the high parts of our face. Like our nose, the cheekbones, and our eyebrows. Also, in our lip areas. Para ma-enhance yung cupid's bone natin. After doing that, you're done. Guys, ito na yung final look. Nabihis na rin ako ng 